ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಚಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಓಮನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಧ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೋಧಗಳ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಧ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಟರ್ಮಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಈ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಒಂದು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಮ್ಯಾಚಿನ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದರ ಎಂಡ್ ನಿಂದಾನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸರಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರಣಿ ಕ್ರಮ ರೋಧಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸರಣಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪೆನ್ನ ಟಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರ ಎಂಡಿಗೆ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಟಿಪ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಎಂಡಿಗೆ ಇದರ ಟಿಪ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೂರು ಪೆನ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ರೋಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಿಡಿಸೋಣ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬರೆದು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಈ ಉದ್ದದ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಗಿಡ್ಡ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಾಲಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ಲಗ್ ಕಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಗ್ ಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೀ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂರು ರೋಧಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಭವಾಂತರ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಭವಾಂತರ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇ ಆರ್ ಒನ್ ಇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಟು ಅಂತ ಇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಸೇರಿ ಅಥವಾ ವಿಭವಾಂತರ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವಿಭವಾಂತರ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಈ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಮತ್ತು ವಿ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಈಗ ನಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಧ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹರಿತೋರೋ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಧ ಆರ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ವಿ ಟು ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಟು ತ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಐ ಆರ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಐ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ವಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಭವಾಂತರ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಮೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೂರನ್ನು ಸರಣಿ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಭವ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಈ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಅವು ಮೂರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ರೋಧವನ್ನು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಇನ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂ
ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತವೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಧಗಳು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ರೋಧಗಳ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ